x y düzleminde bir izimiz olduğunu varsayalım. y ekseni, x ekseni ve izimiz de şöyle olsun. Herhangi bir iz çiziyorum ve bu iz üzerinde saat yönünün tersine hareket ettiğimizi düşünüyorum. Bu ize c diyelim. Bir de vektör alanımız olduğunu varsayalım. Vektör alanımız sıra dışı olacak. Adına p diyelim. p, x, y. Sadece i bileşeni olsun. Tüm vektörleri i birim vektörünün katı olsun. Büyük p, x, y çarpı i birim vektörü. j bileşeni yok. Görsellemek istiyorsanız, bu vektör alanındaki her vektör, i birim vektörünün katı. Eksi katı da olabilir, şu yönde de gidebilir. Ama köşegen gibi gitmez veya yukarı gitmez, sadece sağa veya sola gider. Bu vektör alanı böyle görünüyor. Kapalı bir c izi veya döngüsü üzerinde p, iç çarpım dr'nin çizgi integralini bulmak istiyorum. Bu dr'nin ne olduğunu önceden görmüştük. dr eşittir dx çarpı i artı dy çarpı j birim vektörü. Bu dx dt çarpı dt değil miydi diye sorabilirsiniz. dr dx dt çarpı dt i artı dy dt çarpı dt j olarak yazılmaz mı? Yazılır. Ama bu diferansiyellerin sadeleştiğini düşünürseniz sadece dx ve dy kalır. Bunu birçok kez gördük. Bu şekilde bırakacağım çünkü böylece üçüncü parametreyi t'yi düşünmek zorunda kalmıyorum. Sadece dx ve dy olan ifadeye bakalım. Bu integrali şöyle yazalım. p iç çarpım dr'nin c eğrisi üzerindeki çizgi integrali. Karşılıklı bileşenlerin çarpımlarını alıyorum i bileşenlerinin çarpımını, yani p x y çarpı d x artı 0 çarpı d y 0 olacak. Çizgi integralimiz şu şekilde sadeleşir. Bu, orijinal integralimize eşit. Yani çizgi integrali bu iz üzerinde alıyoruz. Her şeyi doğru uygularsak, üçüncü bileşenle yani t ile uğraşmak zorunda kalmayız ve bu integrali sadece x cinsinden çözebiliriz. Bakalım böyle yapabilecek miyiz? Minimum ve maksimum x noktalarına bakalım. Bu minimum x noktasına benziyor. Buna a diyelim. Bu da maksimum x noktası. Buna da b diyelim. Bu eğriyi x cinsinden iki fonksiyona bölebiliriz. Şu aşağıdakine y1 diyelim. Bu standart bir eğri. Bunu fx gibi x cinsinden bir fonksiyon olarak düşünebiliriz. Bu da y2. Böyle. İki iz olarak düşünebilirsiniz. Birinci iz y1. x eşittir a'dan x eşittir b'ye bir iz. İkinci iz de x eşittir b'den x eşittir a'ya. Bu da y2. Eğrimiz böyle. Şimdi bu integrali şöyle yazabiliriz. İlk olarak şu birinci izi kullanıyorum. x a'dan b'ye gidiyor. p x. p x y de diyebilirim ama izimiz de y'nin x cinsinden fonksiyon olduğunu biliyorum. Ve y 1 x diyorum. y gördüğümüz yere y 1 x d x yazıyoruz. Böylece ilk izi bitirmiş oluyoruz. Bunu c 1 olarak düşünebilirsiniz. Bunu eğrinin ilk parçası olarak alabiliriz. Bizi bu noktadan şu noktaya götürür. Ama çemberi tamamlamak istiyorum. Bunu sarı ile yapayım. Artı x eşittir b'den x eşittir a'ya p x'in integrali. Şimdi y, y2 olacak. Y gördüğünüzde yerine y2 koyacaksınız. y2 x dx. Fark ettiğiniz gibi bu gitgide ilginçleşiyor. Nereye varmak istediğimi anlamış olabilirsiniz. Bu c2 eğrisi. c1 ve c2'nin birleşimini alınca eğrimizin tamamını elde edeceğiz. Şimdi bu integrali sadeleştirmeye çalışalım. Uç noktalarını aynı yapmaya çalışabiliriz. Buradaki a ve b'nin yerlerini değiştirirsek biliyorsunuz integral negatif olur. Bunu b, şunu da a yaparsak, Buradaki artı işareti eksiye dönüşür. Şimdi bunu baştan şu şekilde yazabiliriz. 
A'dan B'ye Px ve Y1 X eksi Px ve Y2 X bunun tamamı çarpı Dx'in integrali. Şimdi rastgele bir işlem yapacağım ve videonun sonunda bu işlemi neden yaptığımı anlayacaksınız. Şu ikisinin yerlerini değiştireceğim. Bunun tamamını eksi 1 ile çarpıyorum. Yani bunu eksi 1 ile çarpıyorum. Ve dış tarafı da yine eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile 2 kere çarptığım için integrali değiştirmiş olmuyorum. Bunları değiş tokuş edersem, içteki ifadeyi eksi 1 ile çarparsam, a'dan b'ye dx'i şuraya yazayım. Bu ikisi yer değiştirir. Burası px, y2, x olur. Eksi px, y1, x. Ama sadece içeriği eksi 1 ile çarpamam. İntegrali değiştirmek istemiyorum. Onun için dışarıyı da eksi 1 ile çarpayım. Eksi 1 ile 2 kere çarptığım için bunlar birbirine denk. Bu, şunun eksilisidir diyebiliriz. İntegralin değerini değiştirmediğimi anladınız. İçini ve dışını eksi 1 ile çarptım. Bir sonraki adım size garip gelebilir ama nedenini anlayacaksınız. Yakın zamanda çift katlı integral yaptıysanız yadırgamayacaksınız. Bu integrali şu şekilde yazabiliriz. Eksi a'dan b'ye px'ye y 2 x eksi bu fonksiyonun y 1 x'teki değeri. Bunun tamamı çarpı dx. Bu ifade şu ifadeyle tamamen aynı. Şimdi yapacağım işlemle kafanızı karıştırmamak için çok dikkatli olmak istiyorum. İntegralin dış tarafını yazacağım. Çok güzel bir sonuç elde etmek üzereyiz. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda da buna devam edeceğiz. Dışarıya dx'i yazayım. Büyük P'nin kısmi türevi varsa bu kısmi türeve eşit olacak. Bu P'nin y'ye göre kısmi türevi ile aynı. Z'ye y1x'ten y2x'e. Bu ikisinin denk olduğu fikrine alışmanızı istiyorum. Denk olduğuna ikna olmak için buradan başlayıp şuna ulaşmanız gerekir. Böyle bir çift katlı integral görmeye alışırız. Bunu çözerken ilk olarak içteki integralle başlarız ve hadi bunun y'ye göre ters türevini alalım deriz. Büyük p'nin y'ye göre ters türevini alırsanız küçük p'yi elde edersiniz. Bu belirli bir integral olduğu için limitler x cinsinden olacak. y 2x için değerini bulup sonra da bundan y 1x için bulduğumuz değeri çıkarırız. Genelde böyle başlarız ve şuna ulaşırız. Burada sıra dışı bir yol izledik. Belirli integralin çözümüyle başlayıp belirli integralin ifadesini oluşturduk. Umarım bunun doğru olduğunu anladınız. Sadece normalin aksi yönde işlem yapıyoruz ve tahminen çok güzel bir sonuç elde ettiğimizi anladınız. Peki buradaki nedir? Geriye dönüp hepsini açıklamaya çalışayım. Büyük P'nin y'ye göre kısmi türevinin tanımlı olduğunu varsayıyorum x'ye düzleminde tanımlı bir fonksiyonum olduğunu varsayıyorum. 3 boyutta işlem yaptığımızı düşünebiliriz. Bu z, bu y, bu x, bu bir yüzey olsun. x, y, z uzayında bir yüzey. Peki ne yapıyoruz? Bu bölgede şu yüzeyin altındaki çift katlı integrali alıyoruz. Bu bölgenin sınırları y2 ve y1 x cinsinden tanımlanmış. Bu eğriye göre tanımlanmış. Üstteki y2, alttaki y1. Yani üstteki hacmi buluyoruz. Bunun tabanı bu eğrinin içindeki alan ve yükseklik de büyük p'nin y'ye göre kısmisi olacak. Çizmesi biraz zor ama bunu bir hacim sorusu olarak görselleyebilirsiniz. Buradaki ilginç sonuç bu çizgi integralini basitleştirmiş olmam. Bu özel bir integraldi. Vektör alanının sadece x bileşeni vardı. İntegralin sadeleşmiş hali ilginç bir sonuç olduğu için bu çizgi integralini yazayım. Bunun orijinal integralle aynı olduğunu göstermiş olduk. Şimdi bunu yazayım. Px, y, dx'in c eğrisi üzerindeki kapalı çizgi integrali eşittir. Şu r bölgesi üzerindeki p'nin y'ye göre kısmisinin çift katlı integrali. 
C, E, D, X veya D, A yazabilirsiniz. Ama bu bölge üzerindeki çift katlı integrali buluyoruz. Buradaki ilginç şey şu. Bu çizgi integralini şu çift katlı integrale bağlayabildim. Bu arada şimdi fark ettim. Çok önemli bir şey unuttum. Burada bir eksi işareti vardı. Şuradaki eksi işareti buraya da eksi koyabiliriz. Sanırım olayı anladınız. Bir sonraki videoda bu fikri sadece y bileşenli vektörleri olan bir vektör alanına uygulayacağım. Ve sonra da ikisini birleştirip Green teoremini elde edeceğiz. Şahane!